ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗായിട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ലോഗ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡേ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തെ പിന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജിക്കൂസ് മോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞി ഫാമിലിയിൽ ഉള്ള ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടി ഈ വ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താണ് കേട്ടോ പതിവ് പോലെ എഴുതിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റു എനിക്കിന്ന് ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസമാണ് ചേട്ടന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ റൂമുകളിലേക്കൊക്കെ കയറി പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാലത്ത് കുറച്ച് ഓട്ടപ്പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ ലഞ്ച് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ തീർക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയി തുടങ്ങി സമ്മർ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒന്ന് തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു തുടങ്ങി പീക്ക് സമ്മറിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മാവൊക്കെ അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പൊന്തിയൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പൊ ദേ അപ്പത്തിന്റെ മാവ് അരച്ചതാണ് അപ്പൊ അപ്പം ഇവിടെ കഴിക്കാൻ ആർക്കും ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളയപ്പം അപ്പൊ അത് കാലത്ത് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോ സ്റ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറിമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ മടുപ്പനാണെന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ഉം ഒരു ദിവസം അതേപോലെ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയെടുക്കണ അപ്പം ഉണ്ടല്ലോ മധുരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അത് കടലക്കറി കൂട്ടി കഴിച്ചപ്പോ നല്ല ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാര്യം വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ബോറിങ് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കാര്യം കൂടി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പലരുമായി കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു ചേച്ചിയുടെ ചാനലിൽ എന്താ അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും കൂടാത്ത എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് തീരെ കൂടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണേന് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാറും ദിവസം ഇങ്ങനെ ചേട്ടനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുക പക്ഷെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല കമൻസ് ആണ് വരുന്നതും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല അത് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് എന്റെ വീഡിയോ എന്റെ ക്വാളിറ്റി പോരാണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ പോരാണ്ടാണോ എന്ന് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് വരും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോസ് ആണ് അധികം പേരും എന്റെ എന്റെ വീഡിയോസിൽ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികവും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്ക്ഡൌണും ആണ് പിന്നെ എന്റെ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് പുറത്ത് പോയി വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് പിന്നെ പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഹസ്ബൻഡിനെ ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അത് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളായാലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് ആ സംസ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അപ്പൊ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ വല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞ് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു വിഷമം തോന്നി അപ്പൊ അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനും കൂടി കേൾക്കാലോ ഞാൻ എന്ത് തരത്തില് ഇനി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ രാവിലത്തെ പണികൾ ഇങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മയാണ് ലഞ്ചിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഒരു എക്സ്ട്രാ പണി ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ കാലത്ത് ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ലിക്കും ഉള്ള ബാറ്ററ് അരച്ചു വെക്കും അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ വെയിലത്
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പണികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജിക്കുവിനെ ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പോയി അപ്പൊ അതാ നല്ല മൂടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല എൻ്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞോട്ടോ അവൻ്റെ ബ്രഷ് ചെയ്യിക്കലും കുളിപ്പിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഷാർപ്പ് എൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ക്ലാസ്സിലിരിക്കണം ഇപ്പൊ ചിക്കുവിന്റെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കണ അവിടെ ആ റൂമിൽ കയറിയിരിക്കല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അവനിങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്തോ വിഷമാന്ന് തോന്നുക അവനാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പിടിച്ച് അവിടെ കിടക്ക അവിടെ കിടക്ക ചിലപ്പോ കളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ആയല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റേതായ സ്വഭാവത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങും അമ്മയും ചേട്ടനും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇറങ്ങാട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ വഞ്ചാല് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇപ്പൊ മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ മഴ കഴിയാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടേ കാല് വരെയാണ് കേട്ടോ എന്റെ ക്ലാസ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കും ചേട്ടന് ജോലി ഉണ്ടാവും ഹലോ അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ജിക്കുവിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നലെ ജിക്കു ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ചാനലുണ്ടല്ലോ റയൻ സ്റ്റോയർ വി എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും അപ്പം ആ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യോസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടു അപ്പം ജിക്കുവിന് അത് കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പം ചേട്ടൻ നല്ല ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ആ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്യോസ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനീസ് ഡംപ്ലിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഡിഷാണത് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ വിചാരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ സാധനം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഒന്നല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇത്രയധികം പേരും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ കമന്റ്സുകളായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റോറി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് അപ്പോ വീഡിയോ കുറെ പേർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുന്നു വിചാരിക്കണു പിന്നെ എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നാളത്തോടെ ക്ലാസ് കഴിയാണ് ഇനി ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണില്ല ഇപ്പൊ ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സ്കൂളില് പോയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് തുടങ്ങും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിർത്തും പിന്നെ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണതൊക്കെ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഫുള്ളായിട്ട് മാറണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കുറച്ച് നാൾ പിടിക്കും എന്തായാലും അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രാവലൊക്കെ റിസ്ക് ആയ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ സമയം പോലെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേഗം പോയി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു ടിപ്പും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രഷർ കുക്കർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാഷ്റൂം ഇതൊക്കെ കേടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും നാട്ടിലത്തെ പ്രഷർ കുക്കറിന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ സ്പെയർ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സേഫ്റ്റി ബാഗ് മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ കേട്ടോ വാഷറ് കൊണ്ടുവന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആവി തള്ളി പോകും വിസിലടിക്കില്ല ചില നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ വിസിൽ തട്ടി കൊടുക്കണം ഓരോന്നും അപ്പൊ കുക്കറിൽ ഒരു കടലിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വിസിലും നമ്മൾ വന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ വിസിലടിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളവര് ഈ വാഷറിനെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ആവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം
അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൊമോസ് എന്ന് പറയണ ഒരു സ്നാക്ക് ഇല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ലുക്ക് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ആവിഗേറ്റ് എടുക്കണം തോന്നണം ഇതിന്റെ ഒരു കുക്കിങ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണോ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ഫില്ലിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഫൈൻ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഓണിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യാബേജും നോൺ വെജും പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ഓണിയനെ ഇടുന്നത് കണ്ടോളൂ പിന്നെ ഇതിലെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഒരു ബൈൻഡിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മിറിൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ജാപ്പനീസ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മിറിനിൽ സാക്കേരെ കണ്ടന്റ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അത് ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സോയാ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി വേറെ വഴറ്റലും പിടിക്കലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ചേട്ടനെയും കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു പേടിയാണ് അപ്പൊ ജിക്കോടെ നല്ല ത്രില്ലിലാണ് കേട്ടോ നിൽക്കണത് അപ്പൊ അവന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലും ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അവൻ കാണുന്ന വീഡിയോയിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ മറന്നു പോയി പറയാൻ അപ്പൊ ഈ ഗ്യോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റാപ്പർ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പപ്പടം പോലെ നമ്മുടെ മൈദയും കുറച്ച് ഓയിലും വെള്ളവും പിന്നെ ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിപ്പോ ഇതേപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കണ്ടത് നല്ല നൈസ് പപ്പടം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന് അധികം നാളെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ വൺ മന്ത് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് വെള്ളത്തോണ്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഞെറിഞ്ഞ് ഞെറിഞ്ഞ് ഒട്ടിക്കേ വേണ്ടു അപ്പൊ ഈ നോമ്പുതിറ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും എനിക്ക് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്ന് കൊറേ ടൈം എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്തെണ്ണം ഒക്കെ മടക്കി എടുക്കുക ചെയ്തത് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോ അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ആയില്ല കേട്ടോ എന്നാലും സംഭവം കൊള്ളാം ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഒട്ടിച്ചു വരുമ്പോ ചെറിയൊരു ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം ക്യാബേജിലത്തെ ഒക്കെ വെള്ളം അവർ കളയുന്നത് പിന്നെ സോസ് ഒക്കെ ഒഴിക്കണത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റാച്ച് ഒക്കെ എബ്സോർബ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതേ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാതും ഇവിടെ ഇതേപോലെ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സെസമി ഓയിലാണ് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാറ്റേണ് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് എം എൽ വെള്ളം അളന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം മതി അപ്പൊ അത് ഇതേയുടെ ജിക്കു റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയി വന്നാൽ മാത്രം മതി മറിച്ചിടുക ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അമ്പത് എം എൽ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്യോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളു പരിപാടി പിന്നെ ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് അവരുണ്ടാക്കിയത് സോയാ സോസും വിനീഗറും പിന്നെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് 